ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് ഊട്ടിയിലാണ് കേട്ടോ ഊട്ടിയിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഊട്ടിയിൽ എത്തിയേക്കുന്ന ആദ്യം നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഉച്ച സമയത്ത് എത്തിയത് മൊത്തോസിന് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല ചോറു വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു രാവിലെ നല്ല അടിപൊളി മസാല ദോശയും പോയിന്ന് പാടി നല്ല ചട്ടിനിയും സംബന്ധിയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുത്തൂസിന് ഉച്ചക്ക് സാധാ ചോറ് മതിയായിരുന്നു കുഞ്ചുവിന് പിന്നെ ബിരിയാണി തന്നെ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേക്കെ അല്ല അപ്പോൾ കുഞ്ചുവിന് ബിരിയാണി തന്നെ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ചു എങ്ങനെ ഉണ്ട് ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ട് ആ കുഞ്ചുവിന് ബിരിയാണി കുഴപ്പമില്ല അത്ര അപ്പോൾ ഇരി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലേശം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ലേശം നേരം കഴിക്കണം ഇനി അധികം ഒന്നും കറങ്ങാൻ സമയമൊന്നുമില്ല ലേശം കറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് റൂമിൽ പോയി സ്റ്റേ ചെയ്യണം ഇന്നെ കൊണ്ട് നടക്കൂലേ തന്നെ അവസ്ഥ കാട്ടുപോത്ത് ഞങ്ങള് റൂമിലേക്ക് പോണ വഴിയിലെ അയാളെ വിളിച്ചു നോക്ക് പോവട്ടെ <laughs> 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 ഇവിടെ കേറിക്കോട്ടെ കുറച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ചു നേരം കാത്തുക്കാൻ അഞ്ചിട്ട് മേലൊക്കെ കേറിക്കണം അതല്ലേ ഒരു വരണോ വരണ്ടേ ലൈറ്റ് ഇങ്ങ ആക്കണ്ട് ഹായ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഊട്ടി ട്രിപ്പിലെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് കേട്ടോ 
ഇവിടുത്തെ ബാക്കിൽ കണ്ടില്ലേ നമ്മള് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മള് നിന്നിട്ടാ ഇവിടെ ഇവിടുന്നുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോ ബാക്കിലാണ് കണ്ടോ നമ്മള് താഴെയാണ് എല്ലാം നിക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളി പൂട്ടിയില്ലേ അത്ര ഉള്ളു കേട്ടോ അതിന് പൂട്ടാന് ഓള് വരണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി ഇപ്പൊ വെയിലായതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഇതില്ല എന്നാലും തണുപ്പുണ്ട് ഇതാ നമ്മൾ നീന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ അതിനുണ്ട് പൊളിയല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോവാണ് ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാനുണ്ട് മലകൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് സൂര്യ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേക്കത്തത് വ്യൂ കിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ഷട്ടി പൊളിയാണ് കേട്ടോ എടുക്കാത്തതിന്റെ ദേശത്തിലാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് നിക്കുക അനിയ പോവാ നമ്മള് നമ്മളിതാ ഊട്ടിയുടെ ഭ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സാധനം കിട്ടണ മാർക്കറ്റ് ആണ് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മള് അരങ്ങി വീട്ടിൽ അതാണ് ഫാമിലി ആയിട്ടല്ലേ അരങ്ങി വീട്ടിലേക്കാണ് സുഖകരമല്ല എന്താ നല്ല മാർക്കറ്റ് നല്ല തിരക്കുള്ള മാർക്കറ്റ് ആണ് ഞാൻ കണ്ട എനിക്ക് പൂരി മാത്രമേ എന്നുള്ള കറി ഒന്നുമില്ല എനിക്കാണ് പൂരി അപ്പൊ പിച്ചിക്കല്ലേ എന്റെ മുന്നിലാണ് അപ്പൊ എനിക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും നിങ്ങളതിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തതുമായ ഒരു ഗാർഡനിക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ത്രെഡ് ഗാർഡൻ അകത്തേക്കുള്ള എൻട്രി ഫീസ് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത് രൂപ ഉള്ളു പിന്നെതാ വെൽക്കം ഇൻ ത്രെഡ് ഗാർഡൻ ഈറ്റബിൾ നോട്ട് അലോഡ് ഇനി അകത്തുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാം നമുക്ക് ഇതെന്താ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ചെടികളോ ഒറിജിനൽ <laughs> 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 കണ്ട ഒറിജിനൽ ലുക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണ് നല്ല ഉഷാറിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒക്കെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആണ് കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ കണ്ട റിയൽ ആണ് ഇതാ പൂക കണ്ടില്ല ഒക്കെ റിയൽ ലുക്കിലാണ് എല്ലാ വർക്കും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ആ വെള്ളത്തിലുള്ള ആമ്പൽ പൂവിനെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആ അത് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ കാണിച്ചുതരാം അങ്ങനെ ഓരോന്നും കണ്ടില്ലേ എല്ലാ പൂ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നുള്ളൂ രണ്ടാം തട്ട നോക്കണ്ടേ നല്ല പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ൂടെ ഒരു വഴി കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്താണ് ഇതിനുള്ള കാഴ്ച എല്ലാം മുത്തൂസ് എങ്ങനെയുണ്ട് മുത്തൂസ് കുട്ടിക്ക് പാലെടുക്കാൻ പോകാൻ കരച്ചിൽ തുടങ്ങിക്കണം ഇത് കണ്ടാലൊക്കെ ഒറിജിനൽ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉള്ളിണ്ടാവും അതിന്റെ സാമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സംഗതി അമേസിംഗ് വീട്ടിൽ വരുമ്പോ നമ്മള്
റിയലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇത്രയും നല്ലൊരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിന് കിട്ടിയ അവാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയതാണ് കാരണം അവർ പറഞ്ഞില്ലേ അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്ത വർക്കുകളാണ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് അതിന് കിട്ടിയ റെക്കോർഡ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കട്ടോ ഒക്കെ നമ്മള് ഷർട്ടിന്റെ കോളർ ഒക്കെ ചെയ്യല്ലേ അതിന്റെ ക്യാൻവാസ് കൊണ്ട് അതില് നൂല് കൊണ്ട് ചെയ്ത വാക്കുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നൂല് കൊണ്ട് ചെയ്തല്ലേ നൂലുണ്ട് എന്താ ഒക്കെ അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്താ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അവിടെ വന്നാല് സാമ്പിൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട് പൂക്കൾ കേട്ടോ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനമാണ് എന്താ ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ല ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ആവശ്യക്കാർക്ക് ഇവിടുന്ന് മേടിച്ച് കൊണ്ടുപോട്ടോ ഇത്ര നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ചെയ്ത് വർക്ക് ഔണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊരു പുതിയ അനുഭവമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് അല്ലെ മുത്തൂസെ മുത്തൂസിന് മുന്നേ എടുക്കണ ഇല്ല നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കാണുന്നത് ഫുൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അത്രയും ഒറിജിനാലിറ്റി ആണ് വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും റിയൽ ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേറെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇതാ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിവിടെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട് കേട്ടോ ബാക്കിൽ ഏതാ അവിടെ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മറ്റേ ഊഞ്ഞാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇതൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയറാ ഇവിടെ കണ്ട ഒരുപാട് ശങ്കകളെ കൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഈ ചൈനും കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഇതാ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതുണ്ടോ അതേപോലെ പൈനാക്കുലറ് പഴയ സാധനങ്ങൾ ഇത്ര പോട് എന്താ ഇത് കണ്ടൊരു വർക്ക് ഒരുപാട് കൂട്ടിലുള്ള ഒരു വിധമുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഊട്ടി ബൈസൺ ഒരുപാട് അപ്പോ നമ്മള് ഇവിടുന്ന് പോവാണ് നമ്മള് അടുത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ പോണത് ബോട്ടിന്റെ അവിടെ വന്നോ അതേപോലെ ഗാർഡൻ കാഴ്ചന്നില്ല അപ്പൊ ഈ വക കാഴ്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മള് പോവല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇറങ്ങി നമുക്ക് മറ്റം പറഞ്ഞ ഒരു ചാടി ഇറങ്ങണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് നടക്കൂലെന്ന് ഇപ്പോ പാർക്കിൽ കയറിയേക്കാണ് 
അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഉള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിലിപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് ബിഗ് ഫോർട്ട് ആ ഒരു പത്ത് ഇതുണ്ട് അതിനകത്ത് കയറാനുള്ളതാണ് ഒരാൾക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് റുപ്യായി പത്ത് ദിവസം പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഞാൻ പോണ വൈക്കും ഓരോന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പത്ത് റൈഡുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഉണ്ടോ സ്നോ വേൾഡ് സ്നോ വേൾഡിന് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കയറുന്നത് മുത്തൂസിനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത് മുത്തൂസ് അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അകത്ത് കയറിയൊക്കെ തന്നെ പാട്ടിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ലൈവായിട്ട് പറയാൻ കഴിയണില്ല പത്ത് റൈഡുകൾ പറഞ്ഞ തേർഡ് ഐ അതേപോലെ തന്നെ ഫൈഡി അതേപോലെ തന്നെ ഗാർഡന് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു പത്ത് റൈഡുകളുണ്ട് ആ പത്ത് റൈഡിൽ ഒറ്റ ടിക്കറ്റും വേണം ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് റുപ്യയാണ് ഒരു ടിക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് അതിൽ ഇതിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ പെടുട്ടോ എല്ലാതും ഭയങ്കര എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റാത്ത ചില ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് പേടിയുള്ള മൃഗങ്ങളൊരിതുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മൃഗങ്ങൾ അതിനുള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മിററിനകത്ത് കയറിൽ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ കുട്ടികൾക്ക് പേടി കാരണം അതിനുള്ളിലുള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും കാരണം കുട്ടികൾക്ക് നല്ല പേടിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചില റൈഡുകളിൽ മാത്രം കയറിയില്ല ബാക്കി ഒരു വിധമുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു അങ്ങനെ സ്നോ വേൾഡിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇതാ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടോ ഇവിടെയാണ് ഡ്രസ്സ് മാറ്റേണ്ടത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ഉണ്ട് അഞ്ച് റൈഡ് കേട്ടോ ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞതൊന്ന് സ്നോ വേൾഡ് അതേപോലെ തന്നെ ബിഗ് ഫൂട്ട് ഫൈവ് ഡി ദിനോസറിൻ്റെ പിന്നെ ട്രിക്കൈ ഇത് അഞ്ചെണ്ണാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലാണ് അവിടെ തോന്നണം അപ്പം ഇനി അടുത്തത് പോകുന്നതാ ഇതിനകത്തോട്ടാണ് കേട്ടോ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റിലെ മൃഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പം ഒന്ന് കയറി നോക്കി വെക്കാം എന്തൊക്കെ മൃഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നല്ലത് ഉണ്ടാവും <laughs> 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 നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അതേപോലെ ദിനോസർ മറ്റേ സാധനത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ഒക്കെ ഓർമ്മണ്ട ഒന്നും ഇപ്പൊ കിട്ടണില്ല സാധനത്തിന്റെ പേര് ജുറാസിക് എന്താ സാധനത്തിന്റെ പേര് ആ സാധനം തന്നെ എന്താ അതിൻ്റെ വായിലൊരു കുട്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ തിന്നാണ് നമ്മുടെ ദിനോസർ എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന ജീവി ഇന്നിതാ നമ്മളിതാ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ദിനോസറിനെയും അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഇരിക്കണം ഏറ്റവും വലിയ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ജുറാസിക് പാർക്കിന്റെ മറ്റേ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ജീവികളെ നേരിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ 
തണുപ്പ് കാരണം ചുണ്ടൊക്കെ പൊട്ടിക്കണം കേട്ടോ അതുമാതിരി ചെറിയൊരു എരുവുണ്ട് രക്ഷയില്ല ഈവനിങ് ആയിട്ട് എന്റെ മുഖത്ത് വെയിൽ വരുന്നുണ്ട് നോക്കണം കേട്ടോ വൈകുന്നേരം ആയിട്ട് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് കണ്ടിന്യൂസ് കുക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന ചോളാണ് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് മൂന്ന് സ്ഥലം അടച്ചിട്ട് ഓരോട്ട് അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഒരു അഞ്ചരക്കൂർ ഒരു അഞ്ചു മണിക്കാല് പറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് ചോളം മേടിച്ചു പോന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ഊട്ടിയിലെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ബാസി ആക്സ് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത മനോഹരമായ രസകരമായ പുതിയ കാഴ്ചമായിട്ട് വീണ്